தமிழ் உறவுகளாக உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்குது கேடிக்கம் தமிழ் யூடியூப் சேனல் நான் உங்கள் நண்பன் பிரபாகரன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ஜொமெட்ரிக்கல் டைமென்ஷிங் அண்ட் டாலரன்சிங் ஹிஸ்ட்ரீனுடைய செகண்ட் பார்ட் பார்க்க போகிறேங்க ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு நம்ம ஏற்கனவே வீடியோ நம்பர் த்ரீயில் கொடுத்துருக்குறோம் பார்க்க தவறியவங்க பார்க்க மறந்தவங்க பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப கண்டினியூஷனாகவும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்குன்றதுக்காக என்னோடய லிங்க்கு வந்து மேலே ஐ பட்டனில் கொடுத்துருக்குறோம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிறேங்க பார்த்துட்டு வாங்க ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் வச்சு நம்ம லாஸ்ட்டு வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஒரு நட்டு நட்டில் ஒரு ஹோல் இருக்குது அந்த ஹோல் லொக்கேஷன் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க ஃபிஃப்டி எம்எம் எக்ஸ் ஃபிஃப்டி எம்எம் ஒய் அந்த ஹோல் லொக்கேஷன் வந்து எக்ஸ் ஃபிஃப்டி எம்எம் அன்ற நம்பருக்கு பக்கத்திலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜொமெண்ட்ரிக்கல் டைமென்ஷனிங் கொடுத்துருக்குறாங்க அதுக்கு கூடவே டாலரன்ஸிங் கொடுத்துருக்குறாங்க டாலரன்ஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் இது வந்து பழைய மெத்தடுங்க அதாவது ஜொமெண்ட்ரி டைமென்ஷன் கூடவே டாலரன்ஸ் கொடுக்குறது இப்போ நம்ம அப்படி கொடுக்கறது கிடையாது இப்போ நம்ம மாற்றி இருக்கிறோம் அதை தான் நம்ம நான் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி அதாவது எப்படிலாம் என்னென்ன சென்ஸ்லாம் கொண்டு வந்திருக்கும் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா லீனியர் டைமென்ஷனில் டாலரன்ஸு கொடுக்கக்கூடாது தட் மீன்ஸ் கொடுக்க மாட்டோம் டைமென்ஷனிங் பக்கத்தில் டாலரன்ஸ் கொடுக்கறது கிடையாது நீங்கள் பார்க்குறீங்க வெறும் டைமென்ஷன் மட்டும்தான் இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ இந்த டாலரன்ஸ் எப்படி கொடுக்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் எக்ஸ் எது ஒய் எது அப்படின்றத ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு டேட்டம் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் எக்ஸ் ஒய்னு சொல்ல மாட்டோம் இப்போ இந்த பாக்கு பார்க்குறீங்க இந்த டயக்ராமில் பி அப்படின்றது எக்ஸ் ரெஃபரன்ஸாகவும் ஏன்றது ஒய் ரெஃபரன்ஸாகவும் இருக்கும் இதே இந்த டயக்ராம் திருப்பிட்டிங்கன்னா நாகம் எக்ஸ் ஒய்ன்றது சேஞ்ச் ஆகிடும் இல்லைங்களா அதனால் எக்ஸ் ஒய்ன்னு சொல்ல போகிறது கிடையாது ஒரு எட்ஜு அல்லது ஒரு ஃபேஸ் ஆஃப் காம்பனண்ட்டில் இருந்து இது ரெஃபரன்ஸ் இங்கே ரெஃபரன்ஸ் எடுக்க போகிறோன்னு சொல்கிறோம் இந்த ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துட்டோம் இல்லைங்களா இந்த ரெஃபரன்ஸ்லேருந்து எவ்வளோ வேல்யூ அப்படின்றத நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது ஒரு கண்ட்ரோல் ஃப்ரேமில் அந்த வேல்யூஸ் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கம்ப்ளீட் ஒரு ஜொமெட்ரிக்கல் டைமென்ஷனிங் வித்து டாலரன்ஸோடு நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இங்க பாக்ஸ் இருக்கு பாருங்க இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது சிம்பல் அப்புறம் டயாமீட்டர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ இருந்து டாலரன்ஸ் வேல்யூ ரெஃபரன்ஸ் அதாவது ஃப்ரேம் டேட்டம் பாயிண்ட் ஏலிருந்து பிலிருந்து எவ்வளோ அந்த பொசிஷன் ஆஃப் ஹோல் வந்து சேஞ்ச் ஆகலாம் அப்படின்றது நம்ம கொடுத்துருக்குறாங்க இதுதான் இப்போ நம்ம கரண்டாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற மெத்தடு இங்கே நீங்கள் பார்க்கறது வந்து பழைய மெத்தடு அதாவது டைமென்ஷனோட பக்கத்திலே டாலரன்ஸ் கொடுக்கறது பழைய மெத்தட் இப்போ நம்ம அப்படி கொடுக்கறது இல்லைங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் ஒரு சேஞ்சஸ் நம்ம ஸ்லோவாக நம்ம பண்ணுறோம் நம்ம நம்ம மெத்தட் ஆஃப் ரெப்ரஸன்டேஷன் வந்து நம்ம மாற்றிக்கிட்டே நம்ம வரோம் நம்ம ஓகேங்களா இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேல்யூ கொடுக்குற மாதிரி டாலரன்ஸ் வேல்யூ டயா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹோலினுடைய ஆக்சிஸ் சென்டர்லேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ டயாமீட்டர் ரேஞ்சுக்குள்ளே மாறலாம் அதாவது முன்ன எப்படி இருந்ததுன்னா ஸ்கொயர் ஜோனில் இருந்தது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் சர்க்குலர் ஜோனுக்கு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் இதை சொன்னவர் தாங்க ஸ்டான்லி பார்க்கர் அப்படின்றது நம்ம போன வெளியில் நம்ம பார்த்துருந்தோம் இல்லைங்களா இதுதான் நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற டாலரன்சிங் மெத்தர்ட்ஸ் இதில் ஒன்று ஒன்றும் என்ன அப்படின்றத நம்ம இப்போ டீட்டெயிலாக சொல்ல போகிறோம் பாருங்கள் இந்த ஃப்ரேம் பார்க்குறீங்க இல்லையா இந்த ஃப்ரேமில் ஒவ்வொன்றும் என்ன அதாவது இந்த ஃப்ரேம் மூணு பார்ட்டாக பிரிஞ்சிருக்கிறேங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜொமெண்ட்ரிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன விதமான ஜொமெண்ட்ரிக்கு நம்ம அந்த ஃப்ரேம் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஃபஸ்ட் திங் செகண்டு பார்த்தீங்கன்னா டாலரன்ஸ் கம்பார்ட்மெண்ட் அங்கே தான் நம்ம டாலரன்ஸ் சிம் டாலரன்ஸ் வேல்யூ மெட்டீரியல் கண்டிஷன்ஸ் கொடுப்போம் நம்ம அடுத்தது மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா டேட்டம் ரெஃபரன்ஸ் சில இதில் ஒரு டேட்டம் இருக்கலாம் சில டயக்ராம் ரெண்டு டேட்டம் இருக்கலாம் சில டயக்ராம் மூணு டேட்டம் இருக்கலாம் அதுக்கு ஒரு லிமிட் கிடையாது நம்ம எத்தனை டேட்டம்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மூணு கம்பார்ட்மெண்ட்டாக இருக்கும் அதாவது மூணு பகுதியாக இருக்கும் அந்த கண்ட்ரோல் ஃப்ரேம் அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு சிம்பிள் தென் வேல்யூ தென் ரெஃபரன்ஸ் இதை பற்றின டீட்டெயில் வந்து ஃபர்தராக இனி ஒரு வீடியோக்கில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த ஃபஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரி முடிச்சுட்டோம் வச்சுங்களேன் இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளே போகும்போது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ரைட் இதுதாங்க இந்த கண்ட்ரோல்
ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார் இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி செவனில் அதாவது பார்த்தோன்னா இரண்டாம் உலகப் போர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு தான் அதுக்கு முன்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதுலே அவங்க அதுக்கு முன்னாடியே ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க அந்த ஸ்டாண்டர்ட் பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ் த்ரீ ஜீரோ எயிட் சொல்லுவாங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணில் பார்த்தீங்கன்னா சைடில் கொடுத்துருக்கு பாருங்கள் நோ ஜிடி அண்ட் டி அப்போ வந்து ஜொமெட்ரிக்கல் இப்படி இருக்கணும் டைமென்ஷனிங் இப்படி இருக்கணும் டாலரன்ஸ் இப்படி இருக்கணும்ன்ற ஒரு ஸ்டாண்டர்டு கிடையாது அப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ட்ராயிங்லையும் சில நோட்ஸ் இருக்கும் படம் இருக்கும் படத்தில் நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க நம்பர் கீழே என்ன பண்ணுவோம் நோட்ஸ் நோட் ஒன் இந்த மெஷர்மெண்ட்டை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நோட் டூ இவ்வளோ அக்ரியஸாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நோட் த்ரீ எக்ஸ் இது ஒய் இது ஸோ இதுமாரி ஒவ்வொரு இன்ஃபர்மேஷனாக ஒரு கதை மாதிரி எழுதி வச்சுருப்பாங்க ஒரு ஸ்கிரிப்ட் இருக்கும் ஒவ்வொரு ட்ராயிங்லையுமே ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபேப்ரிகேஷன் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு ட்ராயிங்கை புரிஞ்சுக்கணும் அப்புறம் நோட்ஸை படிக்கணும் நோட்ஸ் ஞாபகத்தை வச்சுக்கணும் ஸோ இப்படி தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணில் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி அஞ்சில் செகண்ட் வேர்ல்டு வார் முடிஞ்சிச்சு அதுக்கப்புறம் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணில் ஃபஸ்ட்டு ஜிடி அப்படின்ற கான்செப்ட் வந்து ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு எல்லாரும் காமனாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்டாண்டர்டுக்கு வருது அது தான் பார்க்கர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாருங்க அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்படியே லைட் லிட்டில் பிட் அந்த பார்க்கர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதை அவங்க ஏற்றுக்கிட்டாங்க அதாவது பிரிட்டிஷ்காரங்க ஏற்றுக்கிட்டு அந்த அவர் யூஸ் பண்ண மெத்தட்ஸ் அவங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு அவங்க ஒரு ரிலீஸ் கொடுக்குறாங்க பிஎஸ் த்ரீ ஜீரோ எயிட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்படியே ஸ்லோவாக டெவலப்பாக டெவலப்பாக வருதுங்க இப்போது இந்த பிரிட்டிஷ் ஸ்டாண்டர்ட்ஸை நமக்கு யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் வந்து ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் அதாவது டூரிங் செகண்ட் வேர்ல்டு வார் ஆர் பிஃபோர் செகண்ட் வேர்ல்டு வார் பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் ஒரு விதமான ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அமெரிக்கன் ஒரு விதமான ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஜாப்பனீஸ் ஒரு விதமான ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அப்போது அந்தந்த காண்டினென்டில் ஒவ்வொரு விதமாக அவங்களுக்கு தேவைக்கேற்ற மாதிரி அவங்க ஒரு விதமான ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலக வர்த்தகம் அதாவது இந்த நாட்டிலேருந்து அடுத்த நாட்டுக்கு ஏற்றுமதி பண்ணுறது இறக்குமதி பண்ணுறது அந்த அளவுக்கு அப்போ கிடையாது அதனால் வந்து ஒரு குளோபல் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கணுன்ற ஒரு அவசியம் தேவைப்படலை இப்போ நம்ம அப்படி கிடையாதுங்க இப்போ ஜப்பானில் மேக் பண்ணுற கார் நம்ம வந்து எங்கே இந்தியாவில் உலகத்தை எங்கே வேணாம் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம நாட்டில் உற்பத்தி பண்ணுற பைக்ஸ் கார் வந்து வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதி பண்ணுறோம் அப்போது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வர்த்தகம் வந்து ஒரு கண்ட்ரி டு ஒரு கண்ட்ரி நடக்குது அப்போது எல்லா இடத்துலையுமே ஃபேப்ரிகேஷன் நடக்குது எல்லா இடத்துலையும் ஆட்டோமேட்டிக் இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது என்னும்போது எல்லோரும் ஒரே ஸ்டாண்டர்டை ஃபாலோ பண்ணிட்டோம்னா இந்த ஏற்றுமதி இறக்குமதிக்கு உதிரி பாகங்கள் தயாரிக்கிறதுக்கு ரொம்ப சுலபமாக போயிடுறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஸ்லோ பை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டூ தௌசண்ட் வந்து ரொம்ப சேஞ்சஸ் நடந்திருக்காங்க இப்போது இந்த பிரிட்டிஷ் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து இப்போ கிடையாது இந்த பிஎஸ் த்ரீ ஜீரோ எயிட் என்ற கான்செப்ட் அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இப்போ நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறது கிடையாது இல்லைங்களா இப்போ அவங்க எல்லோருமே என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்டு வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அடுத்தது இது வந்து பிரிட்டிஷ் இப்போ வந்து என்ன அமெரிக்கன் சைடு வந்து என்ன வச்சிங்களேன் இப்போது எஸ்ஏஇ சொசைட்டி ஆஃப் ஆட்டோமேட்டிவ் இன்ஜினியர்ஸ் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் இண்டஸ்ட்ரி ஆட்டோமேட்டிக் இண்டஸ்ட்ரி சொல்லும் போது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இண்டஸ்ட்ரி சொல்லலாம் இப்போ வந்து ஷீட் மெட்டர் ஃபேப்ரிகேஷன் இன்ஜெக்ஷன் மோல்டிங் ஓகேங்களா இதுமாரி நிறையா இருக்குது இப்போ இந்த எல்லா இண்டஸ்ட்ரி சேர்ந்த ஒரு குரூப் ஆஃப் எக்ஸ்பர்ட்ஸும் சேர்ந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டு ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஒரு ஸ்டாண்டர்டு ஃபாலோ பண்ணணும்னு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் கிரியேட் பண்ணுறாங்க கிரியேட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஏரோ டிசைன் ஏரோ ஸ்பேஸ் டிசைன் அதுக்கான ஒரு ஸ்டாண்டர்டு ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அது ஒரு ஸ்டாண்டர்டு கிரியேட் பண்ணுறாங்க நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல செகண்ட் வேர்ல்டு வார் முடியுது முடிஞ்ச உடனே நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் அவங்க ஒரு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஏரோ ஸ்பேஸ் ஏரோ டிசைன் கிரியேட் பண்ணுறாங்க அது அப்படியே ஸ்லோவாக நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி செவன் சிக்ஸ்டி வரைக்கும் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணிகிட்டே வராங்க தென் ஆட்டோமேட்டிக் இண்டஸ்ட்ரிக்கும் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூவில்
எம்ஐஎல் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது அதில் நிறைய ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்துருக்குதுங்க நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ நைன்டீன் ஃபிஃப்டி நைன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஸோ இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு வரும் இப்போது அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸும் கிடையாது இப்போது அவங்களும் என்ன பண்ணிட்டாங்க இந்த பழைய ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு புது ஸ்டாண்டர்ட்ஸை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அது என்னன்றது இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவிலே இன்னொரு விதமான ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அதாவது ஏஎஸ்எம்இ அமெரிக்கன் சொசைட்டி ஆஃப் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது அமெரிக்கன் நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட் இன்ஸ்டியூட் ஆன்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ இவங்களும் என்ன பண்ணுறாங்க நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அதாவது அமெரிக்கன் ஸ்கூல் அங்கே இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரி ஸ்மால் ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரிஸ் பெரிய இண்டஸ்ட்ரிஸ் எல்லாமே ஒரு சின்ன சின்ன ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஃபார்ம் பண்ணி ஸோ அங்கே இருக்கிற மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஃபார்ம் பண்ணி அவங்க ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபாலோ பண்ணி அவங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல வேர்ல்டு வார் ஆரம்பிக்கிறது நைன்டீன் தேர்ட்டி நைனில் ஆரம்பிக்குதுங்க அதுக்கு முன்னாடி நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்லே அவங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணுவாங்க பிரிட்டிஷ்காரங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழுலே ஓகேங்களா இப்போ நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் அவங்களுக்கு இந்த ஜிடிஎன் கான்செப்ட் கிடையாது அமெரிக்காவில் அப்போ அவங்களும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்கன்னா ஒரு நோட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ நைன்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் ஃபஸ்ட்டு ஜிடிஎன்ட்ற கான்செப்ட் கொண்டு வராங்க அதேமாதிரி நம்ம பார்க்க யூஸ் பண்ண அந்த மெத்தட்ஸை அவங்களும் ஏற்றுக்கிறாங்க ஸோ அப்போ யூஸ் பண்ணுற ரிலீஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஎஸ்ஏ ஒய் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் அமெரிக்கன் சொசைட்டி ஆஃப் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படியே ஸ்லோ பா ஒன் பை ஒன்னாக டெவலப் ஆகிட்டே வருதுங்க நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ நைன்டீன் எயிட்டி டூவில் ரிலீஸ் நைன்டீன் எயிட்டி எயிட் நிற்கிறாங்க அப்புறம் ஏஎஸ்எம்இ ஒய் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம் நைன்டீன் நைன்டி ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ரிலீஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்னு சொல்கிறாங்க இந்த ரிலீஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் என்ன நைன்டீன் நைன்டி ஃபோர்ன்றது என்ன ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் வருது பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலுன்றது அந்த வருஷத்தில் ரிலீஸ் பண்ணது ரிலீஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்ன்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி இருந்து தொண்ணூற்றி அஞ்சில் ஒரு ரிலீஸ் வந்திருக்கும் தொண்ணூற்றி ஆறில் ஒரு ரிலீஸ் வந்திருக்கும் தொண்ணூற்றி ஏழில் ஒரு ரிலீஸ் வந்திருக்கும் இது என்னென்னா சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் நைன்டி பர்சன்ட் அதே தான் இருக்கும் இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலில் ஏஎஸ்எம்இ ஒய் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம் அப்படின்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலில் ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் அதில் அதில் சில தப்புகள் இருந்திருக்கலாம் ஒரு தவறுகள் இருந்திருக்கலாம் அதில் ஒரு சஜஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த சஜஷனை இன்க்ளூட் பண்ணி சின்ன சேஞ்சஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலில் ரிலீஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ரிலீஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்னு கூட இருக்குது ரிலீஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ன்றது வந்து சேசிஸ் ஃப்ரேம் பற்றி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஆட் பண்ணி ரிலீஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்குறாங்க ரிலீஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெல் அப்படியே ரிலீஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் அப்படியே ஒவ்வொரு வருஷமாக சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்குறாங்க மேஜர் சேஞ்சஸ் இல்லாதனால ஒரு பெரிய சேஞ்சஸ் அங்கே அவங்க கொடுக்கல நைன்டீன் நைன்டி ஃபோரில் இருந்து ஸ்மால் ஸ்மால் சேஞ்சஸ் வந்துகிட்டே இருக்குது ரிலீஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெல்லில் வந்துடுது ரிலீஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெல்லில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேப்பர் சைஸஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் பண்ணி ஸ்டாண்டர்ட் பேப்பர் சைஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ நம்ம கரெண்டாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஏஎஸ்எம்இ ஒய் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் நைனில் ரிலீஸ் பண்ண வருஷன் இப்போ மோஸ்ட்லி நைன்டி பர்சன்ட் டு நைன்டி நைன் பர்சன்ட் அதை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒரு சில சேஞ்சஸ் மட்டும் அந்தந்த கண்ட்ரிக்கெல்லாம் அந்தந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு தேவையான ஒரு சில சேஞ்சஸ் மட்டும் நம்ம யூஸ் சேஞ்சஸ் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் நைனில் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் இருக்கிறோம் இல்லைங்களா கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வருஷம் நடந்திருக்கு ஸோ இப்போ டூ தௌசண்ட் நைனுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு சேஞ்சஸ் இருக்குது பாருங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பெரிய வித்தியாசம் கிடையாதுங்க ஏஎஸ்எம்இ ஒய் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்னு இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏஎஸ்எம்இ ஒய் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம் கிடையாது அந்த எம்ன்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்ரிக் மெட்ரிக்ன்றது மில்லிமீட்டர்ஸ் இல்லைங்களா அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது பார்த்தீங்கன்னா 1994 நைன்டி ஃபோருக்கு முன்னாடி
Y14.5 2009. இப்போ 2019ல இருக்குறோம். இப்போ 21st century கேத்த மாதிரி சில चेंजेस பண்ணி இருக்காங்க. முக்கியமான चेंजेस என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா फर्स्ट चेंजेस CAD அதாவது இப்போ நம்ம வந்து 2D வரையறதுக்கும் 3D வரையறதுக்கும் இப்போ நம்ம பேக்கேजेस யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். அதாவது சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் இல்லீங்களா? இப்போ சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணதனால என்ன बेनिफिट நமக்கு என்ன கிடைச்சதுனா இது வரைக்கும் ஆர்த்தோகிராஃபிக் வியூ फ्रंट வியூ டாப் வியூல தான் நம்ம வந்து டைமென்ஷனும் கொடுப்போம் டாலரன்ஸும் கொடுப்போம் இப்போ லேட்டஸ்ட் நிறைய டெவலப்மெண்ட் சாஃப்ட்வேர்ல வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணிட்டோம் நம்ம வந்து 3 டைமென்ஷன்லயே இந்த சாலிட் காம்போனென்ட்லயே அதனுடைய சைஸ் என்ன அதனுடைய டாலரன்ஸ் வேல்யூஸ் என்ன அதையும் நம்ம கொடுத்துருவோம் அது ஒரு விஷயங்க ரெண்டாவது விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஸ்லோவா ஆர்த்தோகிராஃபிக் வியூ யூஸ் பண்றத குறைச்சிக்கிட்டு வந்துட்டு இருக்கிறோம் அதுதான் அடுத்த விஷயம் தெரிய வருது ஓகேங்களா இப்போ நம்ம டேரக்டாக த்ரீ டிலே கொடுத்துட்டோம்னா நம்ம ஃப்ரண்ட் வியூ சைடு வியூ டாப் வியூ கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் நம்மளுக்கு இல்லை இது தாங்க ஸ்லைட் சேஞ்சஸ் அப்போது ஃப்யூச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரண்ட் வியூ டாப் வியூ சைடு வியூ பார்க்க முடியாது ஆர்த்தோகிராஃபி வியூன்றது இருக்காது எல்லாமே டேரக்ட் சாலிட் வியூஸ் நீங்கள் அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் என்ன சைஸ் எந்த பக்கம் என்ன சைஸ் இருக்குது என்ன டாலரன்ஸ் வேலை கொடுக்கணுன்றது நம்ம பார்த்துக்க போகிறோம் இது தாங்க இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த நம்ம ஜோமெட்ரிக்கல் டைமென்ஷன் இன் டாலரன்ஸ் வேண்டிய ஹோல் ஹிஸ்ட்ரி அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹிஸ்ட்ரி ஆரம்பித்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழுக்கு முன்னாடியே பிரிட்டிஷில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் இருக்கிறோம் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூறு வருஷத்துக்கான ஹிஸ்ட்ரிங்க அது மொத்தம் அதாவது பெருமைப்படணும் இப்போ நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிற இந்த ஜொமெண்ட்ரி டைமென்ஷன் அண்ட் டாலரன்ஸ்ன்ற இந்த கான்செப்ட் வந்து ஆயிரம் காலத்தினுடைய வரலாறுல நம்ம வந்து வளர்ச்சியில் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இல்லைங்களா ரைட் இப்போது இது ஏன் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு அதோடய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னன்றது புரியும் ஏன் நம்மளுக்கு இந்த ஜொமெண்ட்ரிக்கல் டைமென்ஷனிங் அண்ட் டாலரன்ஸ் வந்து தேவை முக்கியமான ஃபஸ்ட் விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் தி ஃபிட் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய பொருள் எங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஹோல் ஷாஃப்ட் ஹோலுக்குள்ளே ஷாஃப்ட் போகணும் ஷாஃப்ட் சைஸ் ரொம்ப சின்னதாக ஆயிடுச்சாலும் லூஸ் ஆயிரும் ரொம்ப பெருசாக ஆயிடுச்சானும் உள்ளே போகாது அப்போது கரெக்டாக ஃபிட் ஆகணும் இல்லைங்களா அப்போ ஃபிட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி எவ்வளோ சைஸ் கொடுக்கணும் அப்புறம் இந்த போல்ட் அண்ட் நட் அதாவது ஷாஃப்ட் அண்ட் ஹோல் எப்படி எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற பொறுத்து ஃபங்க்ஷன் அப்போ எப்படி பொறுத்த போகிறோம் எப்படி பயன்படுத்த போகிறோம் இதை பொறுத்து நம்ம வேல்யூ கொடுக்கணும் முக்கியமான விஷயம் செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு பொருளுமே எக்ஸாக்ட் நம்மளால் மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியாது அப்போ எக்ஸாக்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியாதுன்னா அப்போ எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து மேனுஃபேக்சரிங் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கொடுக்கலாம் அதாவது அனுமதிக்கப்பட்ட அளவீடு எவ்வளோ கொடுக்கலாம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் அதாவது ஒன் எம்எம் அதிகமாக போகலாம் அல்லது ஒன் எம்எம் கம்மியாக வரலாம் அப்போ அது வந்து கட்டாயமாக கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் நம்ம இருக்கிறோம் ஓகேங்களா மூணாவது பாயிண்ட் டு அப்டைன் ஹை அக்யூரசி ஸோ வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக அந்த காம்பனண்ட் ஃபிட் ஆகணும் பர்ஃபெக்டாக நம்மளுக்கு அவுட் புட் கிடைக்கணும் அப்படின்னா நம்ம அது மாதிரி டாலரன்ஸ் வேல்யூ ரொம்ப கரெக்டாக கொடுக்க வேண்டியது கட்டாயம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா to have a proper allowance allowance adindrad enna adu porundukudiya rendu porulukku kedaipatta gap chinna or example or shaft or hole indha shaft ku hole ku evlo gap irukonum ipo for example idu shaft idu hole nu vechinga ipo pathina romba gap irukku ipo pathina equal ana gap irukku ipo pathina romba chinna gap appo idu evlo gap irukonum romba gap irundirakudadu romba kammiya irundirakudadu appo evlo alavu irukonum adha dhaan proper allowance கொடுக்க வேண்டியது கட்டாயம் அப்போ தான் நம்மளுக்கு அவுட் புட் கரெக்டாக கிடைக்கும் அதாவது பார்ட் கரெக்டாக ஃபங்க்ஷனாலிட்டி கிடைக்கும் நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டைஸ்ட் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் அதாவது எல்லாரும் ஒரே மாதிரியான ஒரு மெத்தடு ஃபாலோ பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து நம்ம ஒரு ஃபேப்ரிகேஷன் பண்ணுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம நாட்டில் தயாரிக்கக்கூடிய ஒரு பைக்கை நம்ம வெளிநாட்டு ஏற்றுமதி பண்ணுறோம் பைக்கு மட்டும்தான் நம்ம ஏற்றுமதி பண்ணுறோம் உதிரி பகங்களை நம்ம ஏற்றுமதி பண்ணுறது கிடையாது ஆனால் அந்த உதிரி பகங்களை யார் செய்கிறாங்க அந்த நாட்டில் அவங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னும் போது அதுக்கான ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் நம்ம கொடுக்கணும் இல்லைங்களா அப்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எல்லா நாட்லேயும் எல்லா ஆட்டோமேட்டிக் இண்டஸ்ட்ரியும் ஒரே ஸ்டாண்டர்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டோம்னா அப்போ நம்மளுக்கு என்ன பண்ண
ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிள் பார்ட்ஸ் அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் ஷேப்ஸ் வந்து இதில் ஜேடிஎன்டி மூலமாக ரொம்ப ஈஸியாக தயாரிச்சிடலாங்க நம்மலாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் ரேப்பிடு ப்ரோட்டோ டைப்பிங் அப்படின்னு சொல்கிறது அதாவது வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக செய்ய முடியாத பாட்டுக்களை நம்ம செய்ய முடியும் இப்போ போன் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் உடஞ்சி போச்சு இப்போ போன் ஃபேப்ரிகேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த போனுக்கான ட்ராயிங்லாம் கிடையாது நம்மளுக்கு இல்லைங்களா ஏன்னா அது வந்து இயற்கையான அமையக்கூடிய பொருள் இப்போ வந்து உடஞ்சி கிராக் ஆகிடுச்சு மாற்றணும் அப்படின்னா ஸ்கேன் பண்ணி உடனே என்ன பண்ணலாம் ஜொமெண்ட்ரி எடுத்து அதுக்கான ஒரு சைஸ் ஓரியன்டேஷன் கொடுத்து டாலரன்ஸ் கொடுத்து நம்ம ஃபேப்ரிகேஷன் பண்ண முடியும் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஷேப்ஸும் ஈஸியாக எந்த ஒரு கவலையோ அல்லது எந்த ஒரு கஷ்டமும் அதிகமாக இல்லாமல் ரொம்ப ரொம்ப வந்து ஈஸியாகவும் வேஸ்டேஜ் அதிகமாகாமலும் நம்மளால் ஒரு ஃப்ளெக்சிபிளாக நம்மளால் ஒரு ஃபேப்ரிகேஷன் செய்ய முடியும் எப்போவும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜிடி அண்ட் டி யூஸ் பண்ணோம்னா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு எலிமினேட் ஜி நீடு ஃபார் மெனி நோட்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் கிடையாது ஏன்னா பழைய காலத்தில் ஒவ்வொரு ட்ராயிங் கீழே நம்ம நோட்ஸ் கொடுப்போம் இப்போ அந்த நோட்ஸ் கொடுக்குற மெத்தடு கிடையாது அதை வந்து என்ன பண்ணுறோம் சிம்பிளாக சிம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணி சிம்பாலிக்காக கொடுத்துடும் அதான் அங்கே சொல்ல போனால் சுருக்கமாக ஸோ in production these variations in dimensions will help in assembly material used and cost moonu vishayathukkaga namba vande inda gd and t use pandra onnu proper assembly assembly mattum illainga assemble aayittu adu function aaganum proper second thing material enna vidhamana material use pandrom ipa plastic adinumbodhu adu oru vidhamana oru adarappu thanmai ketta mari டாலரன்ஸ் வேல்யூ கொடுக்கணும் இப்போ இதே மெட்டல் அயான் பேசணும் போது அதுக்குண்டான ரஃப்னஸ் கேற்ற மாதிரி அதோட டாலரன்ஸ் வேல்யூ மாறும் இல்லைங்களா அதே மாதிரி காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் வேஸ்டேஜ் குறையும் இப்படி யூஸ் பண்ணும்போது நிறைய ரிஜெக்ஷன் குறையும் இது யூஸ் பண்ணும்போது ஏன்னா டாலரன்ஸ் ஜோன் வந்து ஸ்கொயர்லேருந்து சர்க்குலர் ஜோனாக மாற்றிட்டோம் டாலரன்ஸ் ஜோன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது உங்களுக்கு நாங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிஜெக்ஷன் குறையும் ஸோ காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் ஸோ வந்து இதெல்லாம் வந்து இன்றைக்கு தேவை அதனால் ஜிடி அண்ட் டின்ற கான்செப்ட் நம்மளுக்கு இன்றைக்கி கட்டாயமாக நம்மளுக்கு தேவைப்படுது ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ஜிடி அண்ட் டின்றது நம்ம கட்டமாக டிஃபைன் பண்ணணுங்க அதாவது டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஜோமெண்ட்ரி அண்ட் டைமென்ஷன் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா சிம்பாலிக் லாங்குவேஜ் ரேதர் தன் வேர்டு வார்த்தையாக கொடுக்காம ஒரு சிம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணி அதை நம்ம சிம்பிள்ஸ் வழியாக அதனுடைய இன்ஃபர்மேஷனை கம்யூனிகேட் பண்ண போகிறோம் எதுலன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ஜினியரிங் ட்ராயிங்கில் அதாங்க சொல்கிறோம் ஏ சிம்பாலிக் லாங்குவேஜ் ரேதர் தன் வேர்ட்ஸ் on engineering drawing that explicitly describes nominal geometry and its allowable variations unna sirappa solla pona apdi solla na pathina gd and t is a system of symbol adavu symbol galla sendu da the system and the rules that enables a designer or engineer to control the dimension and the geometry features இந்த சிம்பிள்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் டைமென்ஷனையும் ஜோமெண்ட்ரி ஷேப்ஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறோம் யார் பண்ண போகிறாங்க ஒரு டிசைனரோ அல்ல ஒரு இன்ஜினியரோ கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறாரு மூணு விஷயங்கள் ஒன்று சிம்பிள் அடுத்தது டைமென்ஷனையும் ஜோமெண்ட்ரி கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறோம் யார் பண்ண போகிறோன்னா டிசைனர் அண்ட் இன்ஜினியர் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதாங்க இந்த ஜிடி அண்ட் சிஸ்டம் ஸோ இப்போ இதுலேருந்து ஜிடி அண்டினுடைய ஹிஸ்ட்ரி நம்ம பார்த்துருக்குறோம் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூவில் பார்த்துருக்குறோம் தென் ஜிடி அண்டினுடைய சேஞ்சஸ் என்னன்னு பார்த்துருக்குறோம் அப்புறம் ஜிடி அண்டினுடைய டெஃபினேஷன்ஸ் பார்த்துருக்குறோம் ரைட்டுங்களா ஸோ இப்போ இது வந்து உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க வாட்ஸ்அப் ட்விட்டர் ஃபேஸ்புக் மூலமாக அதேமாதிரி உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய சந்தேகங்கள் கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் கொரிஸ் எல்லாமே கீழே கமெண்ட்ஸில் கொடுங்க நன்றி வணக்கம்